waffle, ng pizza, at ng soda. Pero siyempre, gusto ko rin ng rice at dapat may something sweet pa. Dahil sa mga food park na nagsusulputan around the metro, lahat ng trip yung kainin pwede nang matikman sa iisang lugar. Sari-saring food park sa aming na-discover, tad-tad ng iba't ibang cuisine at putahe. Ano man ang taste nyo sa chibog, sigurado na rito kayo ay magugusog. As early as 12 noon, pwede na kayong magpaka-foodie sa lugar na ito. Sa kanilang 15 food stalls, siguradong hindi kayo mauumay sa kanilang ino-offer. Sa kauna-unahang food park na ito sa Capitolio, Pasig, unique varieties ang makikita. One-stop shop para sa mga nagugutom pero hindi pa alam kung ano ang kinecrave. Sa compound na ito, feeling mo para ka lang kumakain sa sarili mong garahe at home ka sa mga pagkaing pamilyar sa Panlasang Pinoy. Iba't iba may burger, bagnet, local food uh, sa Philippines at sa iba-ibang iba -iba parte ng mundo. Unahin na natin ang isa sa mga favorite nating comfort food, ang burgers. Sa kanilang bestseller na Chori Burger, ang chorizo o Spanish sausage with cheese, sinamahan pa ng bacon. Agaw pansin ang kulay na brioche buns nito. Ang dough ng brioche, rich in eggs and butter, kaya perfect going sandwiches. Kung may sweet tooth kayo, subukan ng stuffed off-beat burger na glazed donut naman ang tinapay. Bukod dyan, ang pati nito ay may laman pang bacon at cheese filling. Explosion of flavors! Kung sawa ka na sa beef, meron din ditong tempura all you can for 299 pesos. Speaking of tempura, may iba't ibang Japanese dishes din ang food park na ito. Gaya ng yakitori meals nila na may kasamang kanin. Ang salitang yakitori ay hango sa Japanese word na yaki na ang ibig sabihin ay grilled. Best seller nila itong asparagus quail eggs. At butabara momo o ang pork belly ng mga hapon na nahawi green sa bacon. Sulit kasi pag, pag bibili ka, ano eh, masarap yung pagkain eh. Saka yung price. Lipat naman tayo sa kalapit nating Asian countries. Ang Singaporean stall na ito, best seller ang mie goreng o fried noodles. Simple lang ito gawin sa isang mainit na kawali. Iginigisa ang mga sangka. Niluluto muna ang itlog sa sinasamahan ng noodles. Sinasahugan din ito ng isda at tofu. Para sa konting sipa, chili sauce ang sagot. Ganun lang kabilis at mainit-init pa itong ihahain sa inyong table. Pambato naman ng Indian food stall ang chicken tilia quesadilla. Laman ito ang roasted chunks of chicken na medyo maanghang ang timpla. Sundan ito ng heavy gut meal na chicken curry wrap. O yung kanilang rice meal na may beef masala o beef curry. Sa saktong sipa ng anghang ng mga ito, lalo kayo'y magiging ganado. Uso naman ang fusion ng cuisine o yung pinagsama-samang dalawang uri ng cuisine sa mga food stalls na ito. Sa kaibang bulalong ito, mapapawisan daw kayo sa sarap. Ito ang Mexican bulalon na tinimplahan ng 8 Mexican spices. Ang sabaw, malasang-malasa, lalo pat sinamahan ng soft and tender wagyu beef. Dito naman sa stall na ito, may kakaibang pizza na kikiliti sa inyong panlasa. Ito ang pulled pork pizza na manamis na miss na nahahawig rin sa mala barbecue lasa na nakasanayan nating mga Pinoy. Pero hindi pa tapos ang aming food trip, ha? It's time for dessert! Mala science experiment ang presentation ng ice cream stall na ito. Gumagamit sila ng umuusok na liquid nitrogen para tumigas at lumamig ang ice cream mixture. Head turner naman ang toppings ng milkshake sa dulong stall. Nariyan ang chocolate molten lava cake shake. Cake na may chocolate at marshmallow. 
lahat ng bestseller nilang strawberry shortcake. Ito'y shake na ang topping, cotton candy. How sweet, di ba? Kung nabusog kayo sa food park sa Kapitolyo, Pasig, i-ready na ang inyong mga chan, lalo-lalo na kung kayo ay fan ng Japanese cuisine. Pero hindi tayo lilipad sa Japan, ha? Magbiyahe lang tayo papasay para sa isang all-out Japanese feast. Welcome sa first ever Japanese market sa bansa na matatagpuan sa isang mall sa Pasay. Why do I say to say? Why do I say to say? Kung pagpasok pa lang ay nakakamangha na ang Japanese ambience, hintayin yung matikman ang pagkain dito. Ang Japanese food hall na ito na tinatawag rin nilang seafood market ay may nine food stations na pwedeng puntahan. Ang maganda dito kasi, napakamura ng, ng food namin at ang ganda-ganda ng ambience namin from the murals at uh, ang mga food namin dito is very, very fresh. Kada station ay may iba't ibang luto ng Japanese food. Ilan dito ay ang Takoyaki Station kung saan sineserve ang isang ball-shaped Japanese snack. Wheat floor-based ang batter nito na may palamang octopus. Nakakaingan yung panoorin habang niluluto pero mas exciting pa rin kainin. Nariyan din ang Yakitori Station. At ang staple na Sashimi at Sushi Station. Ito ay pinagmamalaki ang lobster sashimi na fresh mula sa kanilang aquarium. Basta't napili nyo na ang gusto nyong kainin, inihahanda na ito sa inyo mismong harapan. Ang laman ng lobster, tinimplahan ng sake o Japanese rice wine na pinigaan pa ng lemon juice. Sa mabusising preparasyon nito, lasang-lasa ang linamnam ng lobster. Specialty din nila ang chili crab na ginagamitan ng blue crabs. Ang mga blue crabs ay maliit kumpara sa ibang alimango. Pero pag niluto ito, mas malasa at matamis ang laman nito. Karamihan sa ingredients na kanilang ginagamit ay imported pa sa Japan. Pati ang chefs nila ay trained sa Japan. Kaya para ka na rin pumunta sa Land of the Rising Sun pag binisita nyo ito. Authentic Japanese food and um, affordable price naman for the Filipinos. Pagpatak naman ng alas 5 hanggang alas 12 ng gabi, pwede nang simula ng food trip sa food park na ito sa Maginhawa Street, Teachers Village sa Quezon City. Merong 12 food stalls at food trucks dito. Uh, yung street, um, food park siya and then uh, meron kami ang mix of tenants. So yung uh, first parang puro food containers tawag namin, tapos mga food trucks. Yung mga food trucks po namin paalis-alis sila eh. So um, palagi may bago pag pumunta ka sa park. Pagpasok dito, para kayong nakifiesta sa dami ng tao at pagkain. Sa mga food truck, may light dinner na pwedeng mabili gaya ng burgers at sausages. Meron ding fried cheese balls na swak pang merienda. Pero hindi mawawala ang rice meal gaya nitong chicken cutlets na may iba't ibang sauce. Kung trip nyo naman ang exotic cuisine, bisitahin ang Turkish food stall na ito. Patok dito ang Iskender Kebab na may beef with sliced pita bread at yogurt on the side. Pa-order po ako nitong cucumber lemonade. Hindi lang puro kain ang pwedeng gawin dito. May iba't ibang inumin din. Lasang healthy. Lasang-lasa mo yung cucumber. Pero masarap. Sa classic diner na ito na desserts ang specialty, tinigman ko ang raspberry bomb na gawa sa homemade soda at raspberry syrup. Para siyang float na hindi float, mild lang yung flavor niya. Ayan, ito na yung order kong churros. Tikman natin. Yung chocolate, malalasan mo hindi siya yung instant chocolate na parang chocolate syrup lang ang nilagay dyan. Tapos, sakto lang yung tamis ng churros mismo. Tsaka, Mainit pa siya habang hanakain, so alam na alam mong fresh. Korean desserts naman ang bida sa stall na ito. Matitikman dito ang Big Su, ang Korean version ng halo-halo. 
Pero meron din itong flavor na may Pinoy touch. Maraming variations ng sweetness yung matitikman mo dito sa isang bowl. Kasi marami siya ingredients. Sarap. Bukod sa bengsu, sinubukan ko rin ang banana waffle na may ice cream on top. Hay! Sa dami ng kinain ko, kailangan ko na talaga mag-workout! Ang inyong appetite, siguradong mapapalaban kung nasa iisang lugar lang present ang kakaiba, exciting at masasarap na mga pagkain. Kaya bitbitin na ang barkada o pamilya para sa isang food trip na walang katapusan ang saya.